hola mis queridos vikingos el día de hoy les traigo un cuento de terror escrito por el famosísimo Washington Irving este autor estadounidense es muy conocido por ser el escritor de la leyenda de Sleepy Hollow de la cual es protagonista el infame jinete sin cabeza sin embargo el día de hoy vamos a hablar de otro cuento que aunque es de sus más famosos pienso que debería de ser más conocido porque me parece verdaderamente espeluznante así que vamos a empezar nuestra historia comienza justo al estallido de la Revolución Francesa, cuando un estudiante alemán llamado Gottfried vivía en París. Este chico tenía un temperamento bastante melancólico, bastante taciturno, que lo hizo interesarse en las doctrinas y filosofías de lo oculto, de lo prohibido, de lo un poco esotérico. Gottfried se pasaba el tiempo encerrado en las bibliotecas manteniéndose al margen de todos aquellos horrores que estaban pasando en la calle, las ejecuciones públicas, las batallas, toda la sangre derramada. Sin embargo, todos estos estudios lo hicieron convencerse de que había alguna especie de entidad que quería comunicarse con él, que lo perseguía, y que se manifestaba a él de formas distintas, sobre todo en sus sueños. Uno de estos sueños que lo perturbó demasiado tenía que ver con una mujer verdaderamente hermosa, cuyo rostro, cuando despertó, no pudo olvidar. Enfrascado en estos pensamientos, estaba una noche estudiando cuando se dio cuenta de que ya era muy tarde y que tenía que salir de la biblioteca para dirigirse a su casa. En cuanto salió a la calle, se encontró con que una terrible tormenta estaba azotando las calles de París. Empezó a caminar rápido y de pronto se encontró en la plaza pública, en donde se llevaban a cabo las ejecuciones día con día. Iluminada por los truenos, la guillotina se veía aún más terrorífica que de día. Gottfried no podía quitarle los ojos de encima y de pronto se dio cuenta de que a los pies de este terrible instrumento había una mujer, completamente vestida de negro. Movido por una fuerza que no supo explicar, se acercó a ella. La chica lo volteó a ver y cuál fue la sorpresa de Gottfried al darse cuenta de que era la hermosa mujer con la cual él había soñado. Le preguntó a la chica que en dónde estaba su familia, y ella le dijo que todos estaban muertos. Gottfried le dijo que la acompañaría hasta su hogar. Y ella dijo que el único hogar que tenía era en la tumba. Conmovido por estas palabras, la convenció de que lo dejara ayudarla, que lo acompañara al menos a donde él vivía para que pudieran resguardarse de la lluvia. La chica aceptó y empezaron a caminar juntos. Una vez que llegaron al lugar en donde vivía Gottfried, él prendió el fuego y la invitó a que se acercara, a que se calentara. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que él no pudiera aguantar y le confesara que había soñado con ella. Verdaderamente perturbado por la belleza de la chica, le dijo que él la amaba antes de conocerla, que estaba seguro de que el destino los había puesto juntos por alguna razón. Ella estaba bastante conmovida por sus palabras y le dijo que si él juraba amarla eternamente, sería suya. Gottfried hizo la promesa de amor y así fue como pasaron la noche juntos. A la mañana siguiente, Gottfried se despertó bastante temprano, emocionado porque ahora tenía a alguien con quien compartir su vida. Decidió salir a la calle mientras ella seguía durmiendo un rato porque quería empezar a buscar un lugar en donde pudieran hacer su vida juntos, no simplemente este cuarto de estudiante en donde él vivía. Después de un rato, Gottfried regresó a la casa. Se le hizo raro que ella siguiera durmiendo. Se asomó al dormitorio y la encontró acostada en una postura bastante extraña. Se acercó a ella y la tocó. Notó que estaba muy fría, demasiado fría quizá. Le buscó pulso, no tenía, estaba muerta. Gottfried profirió unos gritos terribles hasta que un policía llegó a su habitación. El policía, al ver a la mujer, le preguntó a Gottfried extrañado que en dónde la había conocido. Gottfried le contó su historia. El policía le dijo que no era posible. Esa mujer había muerto en la guillotina el día anterior. Los dos se voltearon a ver. Notaron una preciosa gargantilla de diamantes que ella traía al cuello. Gottfried deshizo el nudo del collar con cuidado. Y la cabeza de la chica rodó en el piso. El estudiante alemán profirió unos gritos terribles antes de volverse loco. Estaba convencido de que un espíritu había reanimado ese cadáver para apoderarse de su alma para obligarlo a que le hiciera la promesa de entregarse a él eternamente. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran las personas del manicomio y sometieran a este pobre hombre y se lo llevaran para nunca más dejarlo salir. Esa es la triste historia del estudiante alemán 
que espero que les haya gustado mucho y que les vaya a causar alguna que otra pesadilla, mis queridos vikingos. Nos vemos la próxima.